南部アワーラジオキナーがお送りしています、はい、さあでは最初のコーナー、うん、美味しい話題を紹介する給食係参りましょう、はい、例えばどこそこの何々食堂の何々が美味しいよとか、うん、あっちの美味しいカフェオープンしてるよとかね,ねはいそういった皆さんからの情報を待っていますが、はい、じゃあトップバッターしんちゃんから参りましょうどうぞいいよ帰ってきたシャバドゥンさんですね、はい、ありがとうえ早速魅力的な汁物を紹介する企画シャバドゥンの知る人ぞ知る物の,のコーナーですね、えー、第三回目は西原町のお店食堂山彦の油脂豆腐を紹介したいと思います。そしてこの油脂豆腐直角三角形ポーク四枚とベストの焼き方の目玉焼き。それとご飯と漬物がついてたので、いつものように目玉焼きをご飯の上に。ああ、値段は六百円でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。えー、この店第六十三回の味噌汁機構でも紹介しましたが、ここの味噌汁。変わった葉っぱが乗っていて。美味しいですよさて場所は西原の坂田交差点から中城向けに走らせていると左側にあります、うん、あ,あいいなゆし豆腐とご飯だけだとなんか物足りんからちょっとポークとかねつけてくれたらありがたいんです素晴らしいここ,ここ何回か行ったことありますけど美味しいとこですねちゃんぽんが一番人気なんだねねえあのさはいちゃんぽんってさ子供の時によく食べてたんですうち野菜炒め卵で閉じてそうそうそう、うんうん、でこの間こう子供たちとそのちゃんぽん食べたんですけど、はい、あのー、なんだろうね子供の時に食べてた味って、うん、とっても美味しいイメージがあったんだけど、うん、私が作り方が下手なのか、うん、食堂で食べるちゃんぽんまたちょっと違うんだよねなんだろうね雰囲気かな舌も変わってるよね昔食べたあの最初の感動っていうのがなんかちょっと汁ジェケジェケな感じも美味しいし、はいはい、そうですね下、うん、にねまあカツ丼のカツがないバージョンっていうことですよねそうそうそう,そう,そう,そう俺あのうまい棒でもたこ焼き味とかって最初食べた時も死んだと思ってバカみたいにもう衝撃的だったもん、ね、衝撃でもう三百円あったら三三十本買うみたいな<笑>もうあとチーデルぐらい食べてるみたいな<笑>もうもうおかしいわけでもうソースなんかチーなんかもう口,口の中も切れるぐらいこんな美味しいのもう水飲む暇もないみたいな<笑>だけど今今<笑>今食べたら日本ぐらいであ日本人ですからみたいなもうこれあの感激やっぱり最初の超えられないんだろうなやっぱりなでも食堂で食べたら美味しいわけ、うん、だから子供たちに言われたわけ、うん、なんかお母さんのちゃんぽん違うわけよねって言われて雰囲気変えれば二軒隣のなんか吉田さんのお家とかで食べたら<笑>あなんか来たっていう緊張感と。<笑>吉田さんの奥さんが、お、吉田さんがわからんけど、持ってくるだけで、なんか。<笑>でも、ね、美味しい、でも、ちゃんぽん大好き、本当に。あきこさん上手なんでしょということは。あ、そう、お、うちの母はそうです、ね。あきこさんに一回作ってもらえれば。ちゃんぽんね、うん、そしたら、なんか。でそれで、うん、お母さんと一緒って言われたらそうじゃない。そう、この間さ、お家っていうこの安心感が。そういえばあの母が誕生日だったんですよ。うちのあ,あきこさん,さんおめでとうございます。あきこさん。お誕生日だったんですけど、なんか一応子供たちが手紙を書いてるんですよ。いいね、そしたらうちの長男があの何々をしてくれてありがとうとか書いてあるんですけど、うんうんうん、おばあちゃんのそばがあの世界一美味しいです。お母さんに教えてあげてください。<笑><笑><笑>いやちょっといいよいいよ立てとけ,立てとけ教えてあげてくださいあげ教えてあげてくださいかわいそうに,もう本当に申し訳ないってことおばあちゃん教えてくださいその子供私あんなの孫ですよとか言うから、ね、<笑>あなたが作れば美味しいのにあなたが産んだ子供に生まれた私はもうとかもうデイジー嫌だな。<笑>いやかわいいなもう正直というか<笑>なんかなごめんねそば美味しくないよね私が作るだしねって思ったからさ<笑>もう切なくてよ、うん、お母さんはいつもなんかスーパーから買ってきますとか言ってね<笑>もう別にそ,それが美味しくないってわけじゃないけど面白いな、うん、はいじゃあ続いて長男長男くんが、はい、長男ですはいトマブンからいただきました紹介しましょう、はい、しんちゃんみかさんこんにちは県内一の南部アワー上宮なんかアファーでおなじみトマブンです、うん、いつもあなたのそばに素晴らしい日々スバ六十八杯目は北谷町にある観光客には超メジャーな浜屋です食べたのは沖縄そば第680円2年ぶりぐらいに来たけどまず券売機に変わっていてびっくりしました浜屋そばジューシーセット750円もあったけど以前セットなんてなかったようなてんてんてん沖縄そば第は三枚肉二枚軟骨,水軟骨早期二個薄焼きの卵のスライス見た目だけでも美味しいそばってあるさ浜屋はまさにそうなんです縮れ麺との相性も抜群だし三枚肉たまらんし軟骨早期なんて県内トップクラスの軟骨の柔らかさまるでなんていうのお餅っていうのたまらん千切りされたたくあんもセルフサービスになってるよこんもり入れちゃった飲み会もセルフになってえ飲み会飲み物かなセルフになってるからねごちそうさまでした
浜屋の場所は茶壇町宮城二の九十九。ごっぱちから茶壇漁港向けに曲がり、漁港を越えてそのまま左折して。一方通行の海岸沿いの景色を楽しんだら、さらに海岸沿いに進み、目の前に。えー、砂利道が見えたら、右折して左手です。超有名店だから、検索したらすぐ出るからさ。駐車場が少ないのが難点ではあるけれども、営業時間は十時半から夜の八時半。定休日は九本と正月のみ、だから今空いてます。やっぱり浜屋が好きという友分からいただきました。ありがとうございます。さあお箸で持ち上げ具合もこれも上手でございますよ。すね、はい箸上げっていうのを言うんですよこれ業界ではそうですそうです箸上げはいそうです。ただ私ちょっとあの箸上げの私スペシャリストとしては、うん、できればこの面は画面の手前側に面がこう垂れ下がってる方が一番。仕事あらんせえ俺面仕事せえな。<笑>これ公共に見せるもんじゃねえか私しか見てないから。<笑>理想的なのは麺はこっち側にある方が一応理想的でございますね、はい、ただただ縮れ麺のこの具合はとっても上手に取れてますね、うん、<笑>テルキナでしょうねこれね美味しいよね,<笑>ね見てくださいこれほら軟骨早期が柔らかいのを多分表現してますね、うん、お箸でグッと押すだけで見てくださいって感じでい,、ね、あいいですよあ,あ,あ色よ最高あいいね綺麗浜屋さんも外せないですよね、うんあのやっぱいつ行っても美味しいというかなんかなお店もいっぱいだもんねアイスさんとかもね、はい、素晴らしいんですよねはい、えー、ラジオネームユーバンタですよ、はい、今日は美味しい食堂を紹介したいと思います読谷村の、えー、羽織食堂って書いてますけど多分花だと思うんですよ、うん、羽あの鳥の羽の羽になってるんですけど、はいはい、まあ文字変換がおかしかった花花ウイじゃないかなと思う。花あ花ウイ。花ウイだと僕は行ったことあるんですけど、はいえー、ボリューム満点で読谷の大当たりと書いてウフ堂です。ぜひ行ってくださいということで。ここの僕ザンパとかである時に時間あったら行ったりするんですけど。ザンパで披露宴があったりするんですよね。例えばそういうあのアリビラとかで。うんしたらもうおかずっていうメニューがあるわけ、うん、しかもよねやっぱりね沖縄あもうキャベツの炒め物が出てくるわけはいはいデージ多いわけおかずっていうのにプラス味噌汁もついてるでしょあご飯もついてますでしょだから野菜炒めもすごいわけよ、ね、県外の人それ知らないからおかずはおかずだけで出てくると思うからう味噌汁とかね味噌汁を別で頼んだりするんですよね、うん、味噌汁五百円相高さよとか思いながら<笑>ご飯みご飯タッチミチ<笑>そうついてきてびっくりするんですよね<笑>ニュースタッチミチみたいな、ね、<笑><笑>じゃあ続いてこちら、はいえー、イノシシ年同い年のしんちゃんみかりんこんにちめー聖子さんにオールは毎日ヒージャー食べてると勘違いされている週に一度はヒージャー祭りのフォレストオールですえフォレストオールさんオールと一緒なの同い年らしいですよあ本当。はい。若いと思ったもっとなんかあの肌つやもいいし、うん、でそうですよ、うん、ヒージャー食べてるからでしょうかね揚げ食べてますよね,ねあのあ,あれですよヒージャー祭りですし、えー、この方フラメンコでしたっけあら驚いたよな<笑>ヤギ食べてフラメンコってもう,もう<笑>デージュだよなよ、ね、もうデジカバンか。<笑>このギャップにちょっと面白かったですよね。とっても俺はもうあのバクテンそうだ。ヤギヤギが大好きなフラメンコ野郎っていうフラメンコ野郎とごめんね<笑>フラメンコダンサーみたいな。はい、い今もやってるかな。どうだろう。ピアニストであるくせにハイトーンしてるみたいな,なんかこれぐらいギャップがあるみたいな,な<笑><笑>ちょっと例え悪かったですけど。<笑>超下手くそでしたけど、ねうん、<笑>じゃあその本題いきますね、はい、13日の木曜日オリジン芸人のベンビーさんが出演した「ゲラゲラ笑わないと」に観覧に行くため、うん、ノーレンプラザ前を通ったら、はいはい、ヒージャーや4姉妹が空いてるお店の三女に定休日聞いたら日曜日って、うんえー、通りで日曜日かっこオールの休みの日は日曜日だからここ3度来ても空いてなかったわけだな、うんうんうんうん、ヒージャー定食ご飯と漬物冷ややっこがついてご覧ください1300円お昼も営業してるからお昼にも食べ,食べに来てねって長女の店員にお誘いされました閉店は夜の10時だそうですゲラゲラ笑わないとベンビーさんも面白かったけど司会の久高回り一番だったな追伸南部アワーマグカッププリプリプリン当選メール届きましたありがとうございますというフォレストオールさんからいただきましたありがとうございます、はい、でも今年中にね取ってくださいね、うん、お願いしますもうこれ見てこのヒージャー昼からヤギ、うん、すごいなでえっ、ー、とヒージャーだけじゃなくてえっ、ー、ともちろんその油脂、ねえー、豆腐定食とか、はいはいうん、他の定食系もありますねはいありがとうございます、はい、えー、ゴーゴートラックさんですね、うん、第十五回のスパ飯でゴーゴーは中央自動車道上り線、えー、小ケイザンパーキングです名神高速小牧ジャンクションから岐阜県に入り最初のパーキングエリアで岐阜県の郷土料理ケイちゃんを使ったピリ辛ケイちゃん丼です甘辛い
甘辛い赤味噌で下味をつけた鶏肉をキャベツと炒めて食べるんですが、えー、丼に乗っかってて柔らかい、えー、鶏肉にしんなりしたキャベツとのご飯のハーモニーが最高ですよ味噌汁と漬物がついて790円と財布にも優しいですよ、えー、鶏ちゃんは食べたことありますかというとミカさんありますうんないですねないです赤味噌でやるんだね郷土料理というかはあいやこれでも美味しいでしょなんかこれご飯が進みそうね,ねちょっと味,味,しいでしょ味が濃さそうな感じでもうちょっと進みそうたまらんありがとうって感じですよね、はいはい、じゃあ続いてモンステラさんえー、残すところ2週間を切りましたねということなんですけども、うん、もうもう本当あとちょっとですよ、うんえー、給食係私がおすすめするお店は八重瀬町にあって高速道路の早原南インターを降りてから約5分から10分ほどの場所です、うん、店の名前はアートダイニング八重瀬でイタリア料理のバイキングですはい、はいはいはい、知ってます結婚式場ねはい、うん、このお店は開店してから2年目と新しいし席数もあまり多くないので落ち着いて食事できます今まで食べてきたイタリア料理の中で美味しいいいと思います一番え最近このお店のことを知りとても気に入ったので今年の身内同士の忘年会はアートダイニング八重瀬にしました雰囲気も良くて料理美味しいし店員さんの対応もとてもいいのでミーカーさんしんちゃんさんまだ行ったことないなら機械作って行ってほしいですということでいただきましたモンステラさんですあ僕はもう行ったことありますね結婚式場の,の,の,その並びというか並びでつないで、うん、くっついてる,る、ね、だからそのまま二次会に使われたりとかちょっとおしゃれですしね、うんうん、そうそうそう昼はだからランチやってたりとかっていうことだからさ、うん、私の母もランチが美味しいっていうので聞きつけて行ったら、うん、もうあそこ美味しいってよっていうからで、うん、そしたらあのお店が休みだったっていうので,でまた次美味しいってよ行こうって言って一ヶ月後行ったらまた休みだったっていうこれまあまあと<笑>学習能力がちょっと<笑>定休日覚えなさいって言われたんですけど。覚えなさいですよ。したらあと三回目行って、<笑>な、しまってたら、あっち潰れてるよってなる。勝手に謝る。<笑>でも、いつの日曜日って巻いてないわけさ、定休日で買っちゃう。大体、もうワイヤル行って、一ヶ月でこうね、決まってるでしょ。決まってるよね。それで行って、また閉まってたよって言ってさ。第三土曜日とかなったら、第三土曜日休みなんでしょうね。<笑><笑>俺さ、これとちょっと似てるけど。<笑>うんなんとかそばっていうのがあって、はい、もう5回ぐらいよ、うん、定休日2回もう間違ってあ分かったって3回目行った時にはちょっと売り切れんため、うん、あ,あそうかって,ってで次もう大丈夫と思ったら「あのえー、今日は失合により休み」<笑>「やる都合とあの都合も合わしきれんな」って言うけど<笑>もういつ行ってもしもう俺に食べさせたくないんだぞみたいなもうなんかあわあわないも45回も殺されてるからさ。えーなんかこういうタイミング合わない時ってあるよね。お店にね。そのその店が入ってる店の定休日に当たったりと、このこっちの休みとまた違ってたりと。ムーヤが。だから皆さん、ちょ、ちょっとね、はい、このお店に行く時には定休日とかチェックして出かけてみてくださいね。俺この前や、イタマンでマグロ口探してからや、もうずっと回ってから、乗ってるわけさ、一応。うん、はい、うんって見てたら、あ、よく見たら、えー、閉店しました、ね。<笑>そうですね。だからさ、そうですね。基地、基地、基地探してたから。基地を探してたの、ずっと。ずっと探してた、もう。えー、あれ、あったけど、ここだったけど、あれ。なんかあれもしかしてでも置くかなあれあれってねえんしゃもうだから勝手にも俺の中でもうの残ってるわけさ<笑>お魚センターがねほら近くにあるまあできたからかもしれないもう,、はあ、もう自分の基地探しきれなかったんで<笑>はい<笑>、はい、じゃあ続いてあもう時間ごめんねえーそっか美味しい話題たくさん届いていたんですけれども、うん、またちょっと時間になってしまいましたはい、はい、ぜひね今日のお昼のねあの皆さんこうちょっと参考にしてみたりとか、うん、ちょっと年末お休みになった時に出かける参考にしてみてください以上給食係のコーナーでしたでは続いてこのコーナーです<音楽>沖縄セルラープレゼンツ岸編<笑>このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りします地元に全力でございますね、はい、さあスマホユーザーガラキーユーザーの皆さんからいただいているメッセージを紹介しているこのお時間例えばおすすめのアプリだったりとか、うん、これこの機種デジ上等用とか、はいはい、今気になっている話題の機種があります、うん、などなど、うん、はいちょっと皆さんからいただいていますが今週はこの方いきましょうはいお願いします初めてメールしますという方です大阪からいただきました嬉しいな大阪からありがとうございます静かなサニー1300と申しますほうえしんちゃんさんみーかさんはじめまして、はい、ナンバーは初投稿です嬉しいです機種編ロックンロール、うんえー、おすすめのアプリがあるのでメールをしました、はいえー、楽曲認識アプリですあ,あ
ラジオとかで流れてる時わからん聞き逃した時とかこれでも私も一番最初にあのー、営業の千奈くんに教えてもらったんですよ、うん、そうだよねおすすめのアプリってねこれ鼻歌でも出てくるの出てこないか出てこないです,出てこないですラジオかやっぱり、ね、<笑>でもちょっと前までは、うん、そうですよ CD ショップとか行ってこんなやつですよ<笑>って歌って店員さんも困ってたはずだけど困って担当に帰りましょうねって<笑>ちゃんと<笑>洋楽なのか<笑><笑>だけどこれだったらとっても便利ですよね,、うん、そ,うよねそ,うそうそうラジオや街中で流れる音楽曲でなんて曲かなってことありますよねあるあるこのアプリを開いて音楽を流すと曲名や歌手名など一発でわかります、うん、自分で歌っても鼻歌でも検索できますがあまりにも下手だと認識してくれませんあ、鼻歌でも今できるの鼻歌もできるんだそういうアプリもあるんだすごいね、えー、ミーカーのバルーンで11時過ぎに毎回かかるあの変な歌演歌調の曲あれ誰の曲かなって聞かせてみると、うん、いつの間にやら今でしたって曲がすぐわかりました楽曲認識で検索してみてくださいではではということでしかにサニーセンサビクさんですセンサビクさんあのあのなんかイライラするなるさ、うん、こっちまで来てるのにあれあれ4人グループのようみたいなとかもうあれ男でなんとかでみたいなとかそうそうそうそう聞いてたらそういうのもあるし、例えばラジオから流れている曲で、あ、いい曲だな、うんうん、ちょっと C. D. 聞きたいなと思って、このアプリを起動して聞かせたら、うんうん、これがなんていう曲だと。例えばラジオのパーソナリティがさ、前後でさ、曲のね、紹介したりとか、その最後でさ、曲のね、うん、あの紹介を言わないかもしれないじゃないですか。そうなんですよね、最初にね、うん、時間までお聞きくださいって、最初に何とかで、たむしろミーカーで、何とかで、お聞きくださいとかったら、終わりかもしれないし、ねうん。そう、だから、そのタイミング聞き逃してしまったら、この曲がわからなかったから。そ,うそ,うそ,うそ,その時は車降りてたとかね、わかんないじゃないですか。うんそうなんですよ前さ優先とかでも流れて、うん、あれって俺カモン達夫のチャラリンみたいなのがお面白いと思って優先にか,かけて電話昔は問い合わせしたのそれそれ、うん、11時23分ぐらいにかかってたやつみたいなこと言ってもやっぱあっちあ分かりましたって調べるけど時間かかるしそ,その間に14番バンバン落ちていくしみたいな、うん、ああいうのがあそれ思い出した今とっても、まあ、でもあの放送局にもこういうふうに問い合わせってあるんですよねあの何時頃にかかっていた洋楽で、うん、なんていう曲ですかう男性の声でみたいなことでそうそうそうあこれ残してるもんねそうで一応リストとか残してはいるんですけど、うん、でもこれがね何日前のってなってもちょっと難しかったりするんですよそのためだけに一人のスタッフが取られたりしますからね<笑>例えば昔,<笑>から昔アナログの時のラジオ機能とか大変だったさ曲選ぶのもモデージカルテみたいな感じでな<笑>まああの病院やかっても,これも<笑>今どきなって思う,<笑>もうカ。カルテだってよな。カルテ,カルテだよな。ですよ。は違うだろう今。今も,今も。今もやりますよ。まだ間に合ってないわけ。パソコンに入力されてない昔の曲。昔のやつだね。カルテが。レコードとかでしょ。はい、あれ懐かしい,い。レコードだけじゃない。CD もね、カルテに載ってます。あります。はい。だって CD なんて。そうだよな。いやもう数えられないですよ出るからこれもう登録するんだけど大変なんだよね登録が追いつかないんだよねそうだからどんどん入ってくるものに関してはに、ねうん、入力されてパソコンで検索できるけど、うんねうん、もうこれまでの CD とかだったら古いやつとかだったらもうあのカルテを検索してカルテだよなもうあいうえおう順で探していきますよあいうえおうでもうなんか電話でとやねしゃしゃ社会の社会社会社会の終わり社会の終わりとかでしーしーしーしーだろしーだろみたいな<笑>し世界の終わりのいやもう役割としてなって何も始まらん<笑>しし世界の終わりのうんうんうんっていうの二時半ぐらいのかかって世界世界の終わりもう本当あなたと終わりたいみたいな<笑>電話終わり<笑>な世界シーから始めるんですかしもういいよしじな。すごいよな。あんな水出ちゃった私。じゃあ、あんなの見ました。あんな発音が素晴らしい方もね。楽曲認識アプリとかで検索すると、いろいろ出てくるかもしれないので、うん、いろんなね、あ、やつがあるんです。私も入れてるんですよ。あ、そうなんだ。はいはい、出てるな。入れてるので、例えば、こう、C. D. が、C. D. じゃなくて、ラジオが流れて、これなんだっけって検索したりということも、私もよくやるので、うん。はい、ぜひ、あの、気になる方はチェックしてみてください。あ,あなたに定だっていうと。あ<笑>全然、ないっそうじゃない。<笑>サラダバカサラダバカ分からんこれ。<笑><笑>
シャララバシャララバよ。ぜひじゃあ皆さん検索してみてくださいね。うん、はいということでいい、ね、今週は、えー、静かなサニー1300さんからいただきましたメールありがとうございました。しねうん、えこのコーナー皆さんからまあスマホユーザーガラケーユーザー関わらずですねいろいろこうフリーでメッセージお待ちしておりますので機種変ロックンロール宛てに送ってみてください。おすすめアプリなどもこれもねぜひオッケーですよ。アドレスあ、えー、宛先は南部アットマークアール沖縄ドットシオドット JP までです。以上沖縄セルラープレゼンツ機種編ロックンロールこのコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りしました、はい、さあそれでは、うんえー、刑事係いきたいと思いますがその前に、うん、しんちゃん覚えてますかフォートプランサービスのもうこれ今日までなんですよ今日までねでもありがたいですねそうなんですよ、うん、えっ、ー、とねあアートボトルあのエトボトルのアートボトルの方が今日までのプレゼントになるんですけど、うんしね、はいまずはフォートプランサービスからこのエトボトルのお知らせをさせてください,はいフォートプランサービス平成最後の記念にエトボトルいかがでしょうか今年もフォートプランサービスのエトボトルを販売します来年平成三十一年のエトはイノシシ年です今回は琉球ガラスの彫刻ボトルとアートボトルの二種類で毎年大人気のこのね、えー、レーザー彫刻ボトルの方はもう売り切れたそうですもう思ってみやすいそうなんですよもう,もう売り切れるよ早くしてよって言ったんですけど、うん、やっぱり売り切れましたでお求めやすい価格でカラフルなデザインのアートボトルはこれ飾るだけでも華やかになるんですがうちはこれ毎年飾っていますへ、えー、平成最後の記念にとか新年の縁起物に毎年のコレクションにフォートプランサービスのエトボトルいかがでしょうか最終の受付は12月25日今度の火曜日までとなっていますフォートプランサービスで検索をしていただくとホームページでも商品を見ることができますよお問い合わせご注文の方は電話にて零九八八五四三三八三零九八八五四三三八三番までお問い合わせご注文をお願いしますでなお数に限りがありますのでお早めのご注文をお願いいたしますはいお願いしますではここでエトボトル当選者抽選を行いましょうじゃあしんちゃんからはいドルルルルルルルルルルルはい、皆さん発表よろしくはいこの方はお今日メッセージ紹介されました先ほど本当モンステラさんですおめでとうございますあおめでとうございますなんかね、うん、お母さんが来年還暦祝いで人がイノシシだそうですよかったよかったよかったよかったあ俺のじゃあ一回りシシですね多分ねそうか一回りしたかもしれないねお母さんお母さん三十六三十六ぐらい三十五億っぽく言ってるし三十六億ぐらい死に<笑><笑>中途半端<笑>三十五六。どっちよ。<笑>どっちよ。二十七七歳っていう人けど。二十七やし。三十五六。十二月十五日の放送を聞いて、母に記念でプレゼントしたいと思いました。よろしくお願いします。うん、ということで、よかったです。よかった、お母さんに。親孝行できますね。はい、モンステラさん、おめでとうございます。ただ一人に来てもらうんですよ、ね。そうです、そうです。受け取りはラジオ機能での受け取りとなりますので、まあ、ぜひね、年内で近いうちにね、受け取りの方、よろしくお願いいたします。はい、よーオートプランサービスさん、いつもこうやってプレゼントの提供も本当にありがとうございました。またちびらしいからな、この子ね、本当、イノシも、はい。はい、ということで、えー、抽選。の方今日でまあラストになりましたけれどもね、はい、詳しくはちょっと私もあ抽選から外れてしまったけど欲しいなという方はですねフォートプランサービスのホームページチェックしてみてくださいよろしくですさあそれでは続いてのコーナー行きましょう刑事係です、うん、あなたの街のあれこれイベント情報面白看板見つけたなどなど紹介してまいりますが、えー、まずはちょっとお知らせが続くんですよ、はいはいはい、えっ、ー、とまずはこちらから行きましょう、うん、お大西純子トリオ、はいはい、沖縄公演のお知らせになります。うん今回琉球新報社ラジオ沖縄主催でですね大西純子トリオ待望の沖縄公演が決まりました来年の3月9日土曜日、えー、琉球新報ホールにて午後7時開演になりますね午後7時開演になりますチケットの方がまああのー、先日から発売がスタートいたしました、はい、料金が税込み六千円となっています、うん。当日は五百円増しになるんですが、全席指定の六千円。まあ、チケットなくなり次第終了となりますので。もう大西純子トリオがやってくるよって言ったら、こう皆さん、お、来るの、うん、っていう反応を。いいただいておりますすで、ね、にね本人も,もうすごい新報さんにね乗ったっていうことでそう,そうですねツイッターツイッターでした<笑>その情報来てましたよね<笑>日本日本ね出本
違う。もっとね、まあまあまあまあ。<笑>面白いね、こう大西純子さんのこのこのコメントとかも、多分ツイッターとかでもアップされてて、沖縄行きますよということでね、ファンの皆さんも非常に楽しみにされていると思います。はい、大西純子トリオ待望の沖縄公演チケットの方は、えー、販売がスタートしております。えー、プレイガイドは琉球新報の泉崎本社、中部支社、北部支社、そしてファミリーマートの E プラス、デパート流房、コープアプレの方で購入できます。お問い合わせは琉球新報社営業局零九八八六五の五二零零零九八八六五の五二零零番です。平日の朝十時から夕方五時までのお問い合わせの時間となりますので、ぜひぜひ気になる方はもう皆さんぜひ足運んでください。ね、なかなかない機会です。お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてのお知らせいきましょう。私もう一回いきますよ。これは公開放送のお知らせですが、この後になりますね。えー、ラジオミュージ。えー、ラジオチャリティーミュージックソンプレイベントマリンプラザ上がり浜テンスアニバーサリーライブこちらが行われます10周年を迎えたマリンプラザ上がり浜から公開生放送ナビゲーターは高安マーキーですマキコさんが務めます<笑>面白いね<笑>チャットアットマーク<笑>うん、けん、とっとって,て、もうすごい、もう俺忘れる。もう一生、一生。でもいい、ありがとうで、俺、脳がまた、ね、腐れてないってことだから。<笑>何それもう高橋さん、イコール、もこれが出てくるだけでも、まだ。引き出しが残ってる、<笑>ありがとうね、本当。マーキーがね、ナビゲーターを務めます。うんうん、歌のゲストには、ジャズボーカリスト、ショケッタさん。元スカイズザリミットの、前田秀幸さん。大城貴文さん,、うん、そして、木山商店さんを迎え、クリスマス、はい、イブイブを素敵な音楽で彩ってまいり。ありま,すまた会場では目の不自由な方に音の出る信号機を送るための募金箱も設置していますお買い物がてらの募金へのご協力もどうぞよろしくお願いしますラジオチャリティーミュージックソンプレイベントマリンプラザ上がり浜テンスアニバーサリーライブはこの後午後1時から与那原町にあるマリンプラザ上がり浜中央プラザ特設ステージから公開生放送ですぜひ皆さん遊びに来てください公開放送のお知らせでしたアミカそれと関連してねチャリティーミュージックソン第33回迎えるということでね、はい、やっぱり耳ということでありますよね、三十三ということでね。はい、ええー、まあ、目の不自由な方へ、音の出る信号機をお送りする機器をね、募るチャリティーキャンペーンでありますけれども。三十三回目で、まあ、今年もですね、昨年お預かりした募金を活用して、新たに一機設置するということで、はい、素晴らしいですね。で、今年のメインテーマは一人じゃないというテーマになってます。で、メインパーソナリティは小橋が響きアナウンサーと。杉原愛アナウンサーのお二人ということで、あともいろんな豪華ゲストがありますけども、愛もこさんとかね、安田照美さんとか魂。さん直木屋さん三河健一郎さんいっぱい出ます三河もあれですよねブルーシール牧村と本店の方で,で、はい、やりますんでねわかりましたはいで僕は、えー、ユニオン新ちゃん店の方で勝手にやってきますんで<笑><笑>満開満開やんばや<笑><笑>満開やんばって、まあぜひ皆さんねあのホームページチェックしてみてくださいね。はい、よろしくお願いします。でまだちょっとお知らせが続くんですよ。はい、ごめんなさい。えー、ラジオ機能から公開放送のお知らせです。うん、正月からね楽しめるんですラジオ機能。一、はいはい、日一月一日火曜日は海洋博公園新春花風デービルスペシャル。花風デービル。朝のバルーンからティーサージパラダイス、うん、グートゥーミートゥー三番組が海洋博公園噴水広場特設ステージから公開生放送でお届けしてまいります。いいね。はいバルーンは私ミーカーそして竹中智香コンビニ歌のゲストは宮城姉妹ティーサージはヒープー歌のゲストは日賀恵子シュビーズーグートゥーミートゥーはモーリーアンリのグーミーコンビニ歌のゲストはリューティー開幕公演はお正月からイベントが盛りだくさんです,、うんいいですね、年越し初日の出を見た後はぜひ開幕公演皆さん遊びにお越しくださいでお正月明けてすぐの日曜日になりますが、うん、1月6日日曜日は南部アワー月下精進二郎工業スペシャル与那原町上がり浜の二郎工業から公開生放送ですですはいなので1月1日もカレンダーに丸そして1月6日はもう中熟く丸しててください、ね、南部アワー私たち行きますので自動工業さん行きますんで、はいはい、今年ありがとうございます、うん、本当ねお世話になります、はい、詳しくはまたね来週改めてお知らせさせてくださいよろしくですはいいろいろとラジオ機能からお知らせでしたじゃあしんちゃん行きましょういいよこちら、えー、大阪のクロちゃんですねありがとう、えー、チームトルズ来てます、えー、この前兵庫県豊岡市を旅していたら珍しい自動販売機を見つけましたズバリカバンの自動販売機、世界広しというのもここじゃないの、えー、それで番組最後までお気張りやーすということで。カバン。あ、これわかります。なんでカバンの自動。こっちカバンが有名なんですよ、あの豊岡って、あの焼き物とか、僕ね大学の。えー、大学の,の研修みたいな一週間こっちいたんですよ、豊岡市っていうところ。はいはい。カバンのなんか産地っていうかの有名でしたね、これ。でも販売機見なかったけど。製法がってことそうそうそう、作るのが、だから自分で作る人とか多いらしいですね。すごい
い面白い何でも販売だから昔おでんとかも販売機になってたりして驚いたけどもう何が出てはもう驚かんかもしれないなおでんの販売機ってどんな人出てくるのいやもう一回カンカンにおでんが入ってるわけですよでも熱々で出てくるのそうそうえー、え面白い冷たいおでんとか信じられないだろだからだからえー、<笑>え想像できないんですよいやいやホットコーヒーと同じ要領ですよねカンカンに缶詰に入ってるわけですよおでんとかが2割のあの似てあるやつが入ってるわけですよで真空パックしてるから腐れてない大根が大根とかの卵とか、えー、すごいよねへすごいまあもしかしたら期間短いかもしれませんけど秋葉原とかにありますもう,う普通にあります私あれ見たことがあるんですあのあの広島行った時にあごだしが向こう有名ですよ、はいはい、もう美味しいよねリスナーさんからもいただいたんですけどあご、うんうん、だしあの汁そうそうあれがペットボトルに入って自動販売機で売ってとということでこれ買ってお家行ってもう味噌汁ってすぐだから出勤する前に今日ちょっと職場でちょっと出汁聞いた味噌汁飲みてえなと思ったらあったかい出汁買って面白い面白いね,白いねで魚が一匹入ってるんですよまるまる中に中にそうはあ見えるの外から見える見えるはあびっくりしたびっくりするなもう地域性だよ<笑>本当あちょっと時間になっちゃったあーあごめんごめんごめんはい、はい、あのちょっとこう皆さんからの地域の情報とか面白看板見つけたとか、はい、あとイベント情報など、まあ、あのぜひお待ちしております次回は12月30日も本当今年最後の放送になりますので、ねねうん、年明けてのお正月のイベントとかもね多分いっぱいあると思うんですよね、うん、ぜひ皆さんからの情報お待ちしております、はい、以上刑事係のコーナーナでした